எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கமெண்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேச போறோம் சோ அது வேற ஒண்ணும் இல்ல நிறைய பேர் வந்து நான் ஜிம்முக்கு போலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க இவங்க எல்லாருக்குமே சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜிம்முக்கு போய் நான் வந்து இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணலாமா அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணாமலே ஜிம்முக்கே போய்ட்டு இருக்கலாம் ஸோ நான் ஏன் இந்த மாதிரி சொல்லலைன்னா ஜிம்முக்கு போகிறது தப்புன்னு சொல்லலை ஸோ ஜிம்முக்கு போகலாம் கண்டிப்பாக நான் வேண்டாம்னு சொல்லலை ஆனால் நம்ம உடம்பு எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற சில விஷயங்களெல்லாம் நம்மளால் செய்ய முடியும் ஸோ அதையும் மீறி நீங்கள் ஜிம்முக்கு போயிட்டு நான் இப்படி தான் கஷ்டப்பட்டு உடம்பு குறைப்பேன் அப்படின்னும் போது இந்த டயட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி கேட்குறீங்க ஸோ அப்படி கேட்கும்போது உங்களுக்காக இந்த வீடியோவை நான் பண்ணணும்னு நினச்சி தான் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டயட்டை வந்து இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் இன்றைக்கே போய் நான் ஜிம்முக்கு சேர்ந்துடுறேன் அப்படின்னு போய் சேரும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்கள் நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தேவையான அந்த எனர்ஜியை உங்கள் உடம்பு எடுக்க ஃபஸ்ட்டு பழகணும் ஸோ அப்படியே பழகாத பட்சத்தில் நீங்கள் நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸை விட எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸை உங்கள் உடம்புக்கு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனர்ஜி பார்த்தாமல் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டு மயக்கம் கூட வரலாம் ஸோ சுகர் லெவல் ரொம்ப கம்மி ஆகிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இந்த டயட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆச்சு டயட்டை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறதுல உங்களோட கவனத்தை வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை நோக்கி போங்க ஸோ அப்படி நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டா என்னோட ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழிச்சு நான் ஜிம்முக்கு போகலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக போகக்கூடாது சில ஆர்வ கோளாருங்க இந்த மாதிரி தான் பண்ணும் ஸோ தயவு செஞ்சு அதை பண்ணாதீங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழிச்சு ஜிம்முக்கு போனாலும் உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து உடனே சடனாக வந்து ஹையாக இருக்கும்போது எனர்ஜி பத்தாமல் சேம் இதே ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எக்காரந்து கொண்டும் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க உங்களோட ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழிச்சு உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை நல்லா புரிஞ்சிக்கோங்க ஜிம்முக்கு போனீங்க அப்படின்னா வெயிட் லாஸ் வந்து இந்த டயட்டில் ஆகாது ஸோ அது என்ன காரணம்ன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழிச்சு உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்லோவாக வாக்கிங் போங்க அதாவது நீங்கள் எப்படி போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் இப்படி போகிறது ஒரு கிலோமீட்டர் திருப்பி வர்றது ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட அந்த வாக்கிங்கை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸில் வாக்கிங்கை மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு நாள் வந்து நான் வாக்கிங் வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போகிறேன் நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போகிறேன் ஸோ மறுநாள் நாளைய மறுநாள் வந்து நான் ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் போகிறேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களால் முடிஞ்சால் மட்டுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட உழைப்பு உங்களோட உடம்போட அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு நூறு கிராம் எனர்ஜி வேணும் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து ஒரு நூற்றி பத்து கிராம் எனர்ஜிக்கு வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அந்த பத்து கிராமை வந்து நம்ம உடம்பு வந்து இப்படி அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ண வந்து பழகிக்கும் ஸோ ஒரே வாட்டியாக நூறு கிராம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஒரே வாட்டியாக நம்ம இரநூறு கிராம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த இரநூறு கிராம்கான எனர்ஜி நம்ம உடம்பு வந்து எடுக்க வந்து ரொம்பவே வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு கட்டத்தில் எடுக்க முடியாமல் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டு இதுவாகிடும் ஸோ அதை தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு பத்து பத்து கிராமாக உங்கள் உடம்பு வந்து எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுற அந்த லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் வாக்கிங் போனீங்க அப்படின்னாலே உங்கள் நார்மல் ரிசல்ட்டை விட ஹை ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஸோ அது கூட உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லா இருக்கணும் நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் வைஸ் வந்து நம்ம நிறைய சேஞ்ச் ஆகணும் நம்ம உடம்பு வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து வாக்கிங் போனால் மட்டுமே போதும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களோட அந்த நாளோட உடம்பை யூஸ் பண்ணுற அந்த யூசேஜ் வந்து அதிகமாகும் போது அந்த எனர்ஜிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உடம்புல இருக்கிற ஃபேட்டை எடுக்கிற அந்த லெவல்ஸை வந்து உங்கள் உடம்பு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது உங்களோட வெயிட் லாஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்புக்கு போகும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் ஜிம்முக்கு போனோம்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அதையும் மீறி ஒரு சில ஆர்வ கோளாருங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு நூறு கிலோவில் இருக்கேன் எ
ஸோ அதை நோக்கி நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு கம்மியாக அந்த டயட்டில் இருக்கிற கம்மி ஃபுட் எடுத்து சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு பத்தாமல் இன்னும் நிறைய நிறைய வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சு வெயிட் லாஸை நோக்கி போகாமல் வெயிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதையும் அதே மாதிரி மெயின்டைன் டயட்ஸுக்கும் வந்து நீங்கள் போக ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஸோ அதனால் ஜிம்முக்கு போனீங்கன்னா மசில்ஸ் வந்து டைட் ஆச்சு அப்படின்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து வெயிட் லாஸே ஆகாது நீங்கள் ஜிம்முக்கு போய் தான் நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணுவேன்னா தாராளமாக இந்த டயட்டை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஜிம்முக்கு போங்க நான் வேண்டானே சொல்லலை ஸோ அதில் அச்சீவ் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் ஏன்னா நம்ம உடம்புக்கு எது வந்து முடியுமோ அதை செஞ்சு உங்களோட வெயிட் லாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய எண்ணம் ஸோ அதனால தான் நான் இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஜிம்முக்கு போகாதீங்க ஸோ அப்போ நான் என்னோடய வெயிட் லாஸ் பண்ணிவிட்டேன் நான் ஜிம்முக்கே போகக்கூடாதா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக தப்பு நீங்கள் ஜிம்முக்கு போங்க எப்போ போகலாம் அப்படின்னா உங்களோட டார்கெட் வெயிட் எவ்வளவோ அதுலேருந்து நான் வந்து ஒரு அஞ்சிலேருந்து ஒரு பத்து கிலோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான கரெக்டான டைம் நீங்கள் இப்போ ஜிம்முக்கு போனீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா உங்களோட லூஸ் ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே டைட் ஆகும் அதே மாதிரி உங்கள் மசில்ஸ் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா மசில்ஸ் வந்து உங்களோட ஷேப்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களோட வெயிட் வந்து கம்மியாகாமல் உங்களோட ஷேப்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கின் வந்து டைட் ஆகிறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் உங்கள் மசில்ஸ் வைஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் ஜிம்முக்கு போனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட டார்கெட் வெயிட்ல இருந்து ஒரு பத்து கிலோ இல்லை அஞ்சு கிலோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் போது நீங்க ஜிம்முக்கு போனீங்க அப்படின்னா இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேல ஒரு இருபது கிலோ கம்மி பண்ணணும் ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோ கம்மி பண்ணணும் ஒரு முப்பது கிலோ கம்மி பண்ணணும் இன்னும் அப்படின்ற நேரத்தில் நீங்க ஜிம்முக்கு போனீங்கன்னா சத்தியமா சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது நீங்க வந்து இந்த டயட்டையும் விட்டுருவீங்க ஜிம்முக்கு போறதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிப்டீன் டேஸ்ல ஒன் மந்த்ல இல்ல ஒன் வீக் வந்து நீங்க சத்தியமா விட்டுருவீங்க ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி யோசிக்காதீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்க மைண்டுக்கு வந்து நான் இந்த டயட்டில் இருக்கேன் இதை என்னால் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்றத மைண்டுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தி அதை பழக்கப்படுத்துங்க அதுவே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் உங்கள் வெயிட் லாஸ்க்கான அந்த ட்ராவலில் வந்து இது மட்டுமே தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு வாக்கிங் போங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட அந்த தூரத்தை வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க இது மட்டுமே போதும் ஸோ உங்கள் அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு வந்த அப்புறமா அதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து கேஜி தான் குறைக்கணும் அப்படின்ற நேரத்தில் நீங்கள் ஜிம்முக்கு போனீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்முக்கு போகலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சேனலில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ரெஃபர் பண்ணிவிடுங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணுறாங்க பேலி டேட்டு சம்மந்தப்பட்ட டவுட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி யாராச்சும் இருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே ரெஃபர் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில்